Değerli basın mensupları, bugün genişlemeden sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Oliver Vaheli ve Avrupa Birliği Dönem Başkanı İsveç'in Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forscher ile bir araya geldik. Avrupa Birliği bu zor zamanımızda ciddi bir dayanışma sergiledi. İsveç Dönem Başkanlığı'na AB üyeleri, aday ülkeler ve Avrupa Birliği kurumlarına huzurlarınızda verdikleri destek ve bu dayanışma için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bugünkü ziyaretlerinden dolayı da her iki arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Depremin ardından dostum Oliver dahil çok sayıda Avrupa Birliği yetkilisi telefonla arayarak taziyelerini ilettiler ve herhangi bir desteğe ihtiyaç duyup duymadığımızı sordular ve gönderecekleri destekler hakkında da bilgi verdiler. Yine İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Böström'le de telefonda görüştük. Avrupa Birliği toplantılar öncesinde saygı duruşunda bulundular. Kriz yönetiminden sorumlu komiser Yanis Lenarcic, afet bölgesine gelen ilk üst düzey yetkililerden bir tanesi oldu. Avrupa Birliği depremlerin ilk günü yardımları devreye sokabilmek için entegre siyasi kriz müdahalesini aktif hale getirdi. Bizim de üyesi olduğumuz Avrupa Birliği sivil savunma mekanizması talebimiz üzerine hemen devreye sokuldu. Tıpkı BM gibi. Böylece NATO gibi aynı şekilde. Böylece Avrupa Birliği acil yardımları ülkemize hemen yönlendirildi. Mekanizma çerçevesinde 32 arama kurtarma ekibi ve 5 tıbbi ekip gönderildi. Ee, yine 1750 e, arama kurtarma görevlisinin yoğun çalışmalarıyla 79 vatandaşımız enkaz altından e, kurtarıldı. İsveç ve e, Finlandiya özür dilerim e, İsveç ve e, Macaristan dahil çünkü Oliver Macaristan'dan o yüzden Macaristan'a da söyledim. 18 AB üyesi e, ülke e, aynı yardım e, gönderdi. Gelecek hafta e, değerli dostum Macaristan Dışişleri Bakanı Fitir Siyarto da yine e, bizi ziyaret edecekler. Hem topladıkları yardımları getirecekler hem de e, dayanışmalarını göstermek için e, ziyaret edecekler. Yine 50 bin kış çadırı ki e, ilk başlarda ve şu anda da halen ihtiyacı olan bir e, ürün. 100 binden e, fazla battaniye ve 50 bin e, ısıtıcı e, yine Avrupa Birliği mekanizmaları sayesinde e, sağlandı. Türkiye'ye e, getirildi. Avrupa Birliği'nin stratejik rezervleri de e, seferber edildi. Bu kapsamda örneğin e, İsveç 2500 yatak kapasiteli 500 geçici e, konut ünitesi yardımında bulundu. Avrupa Birliği Komisyonu ve Dönem Başkanı e, İsveç ülkemizde ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek için Brüksel'de uluslararası düzeyde bir konferans e, düzenlemeyi e, öngörüyor. E, yine e, aynı şekilde e, değerli dostum Oliver da arayarak böyle bir konferansı düzenleyeceklerini e, e, bana iletmişlerdi. Bugün bu konferans hakkında da görüş alışverişinde e, bulunduk. Aday ülke olarak Avrupa Birliği Dayanışma Fonu ve katılım öncesi mali yardım İPA araçlarından da yararlanıyoruz. Tabii bu özellikle İPA yardımlarında daha önce biraz kesinti olmuştu. Bu tür kesintilerin herhangi bir faydasının olmadığını da daha önce Oliver'a da söylemiştik. Bugün burada bir kez daha söylemek isterim. Bunların özellikle bu fonların depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve altyapı yatırımlarına yönlendirilebilmesi konusunu da bugün konuştuk. Yani bugün hem fikir kaldığımız bir konu e, bu tür e, işbirliğinin ve yardımların e, sürdürülebilir, e, yine yeterli ve esnek olabilmesi. Çünkü birçok şehri yeniden inşa edeceğiz. E, özellikle e, Antakya, 
Ve yine Hatay'ın bazı ilçeleri, Gaziantep'in iki ilçesi, Kahramanmaraş ve Kahramanmaraş'ın ilçeleri, Adıyaman, Malatya vesaire birçok yerde adeta yeni şehirler e, kuracağız. Bu konularda gerekli açıklamaları zaten e, arkadaşlarımız yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bölge ziyaretlerinde de e, bilgilendirmede bulunuyor vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla e, biz uluslararası toplumun e, bugüne kadar verdikleri ve bundan sonra verecekleri destek için e, teşekkür ediyoruz. Avrupa Birliği'ne de özellikle bugün e, hem dönem başkanlarına hem de komisyona huzurlarınızda bir kere daha e, teşekkür ederek e, sözü e, Oliver Vahali'ye öncelikle vermek istiyorum. Oliver. Thank you. Thank you very much, uh, Mr. Çavuşoglu. It's uh, always a pleasure to be in Ankara, but uh, it's not a pleasure to come on such uh, a sad event, because we are all shocked uh, by the horror the people of Turkey has to go through. And we are uh, with the Turkish people. And this is why we are here. We are here to help because we care, because we are friends, because we are allies. And I think this um, cannot be underlined uh, strong enough. This is why we came. So, first, of course, we want to extend the condolences to the families and the victims who have lost loved ones. Because my generation for sure has not seen such a devastating earthquake on the planet. And this is why the human suffering is immense and this is why uh, we also have to take our share in trying to help Turkey and its people to overcome this tragedy. In this context, of course, uh, for us and the European Commission, and also for our President, uh, von der Leyen, the solidarity with the people of Turkey is paramount. And this is why my visit today is a testimony to that. And this is why our assistance will be with you all the way. And this is why we will help to mitigate not only the immediate effects, but also the mid-term and long-term effects of this earthquake, because we see that the vast area and the huge devastation that is created is still to be investigated. And unfortunately, the picture that is taking shape looks much worse than what we see today. You have seen that already in the first hours of this uh, earthquake, we have mobilized swiftly our assistance. You have seen, as uh, also Minister has mentioned, 21 member states have sent search and rescue teams. We had more than 1,750 people on the ground with 111 search dogs and they have been helping to save lives in the very crucial force, first 72 hours. And together with the internal, international partners, we have also showed uh, our immediate support. Uh, we had five member states uh, sending medical teams. We had one member state uh, sending a whole plane to evacuate uh, medical <coughs> cases. And uh, we have uh, installed immediately four field hospitals we had uh, 18 member states sending shelters, uh, medical equipment, clothes, uh, and so on and so on. But of course, our help doesn't stop here. And we know that for those who have to suffer every day there in the region, uh, the help cannot come fast enough. And this is what we have discussed, and this is what we have been trying to designed together with our Swedish friends and colleagues and presidents of the uh, uh, Council of the European Union and uh, our Turkish colleagues, um, how to be uh, best available for the people as fast as we can. So far, we have mobilized roughly 5.5 million euros uh, in support for the immediate and most urgent needs. Uh, 
This is, of course, only a first response. This is to provide immediate support and also the search and rescue uh, operations. Uh, but it is clear that we will need to do significantly more uh, to overcome uh, the human suffering and alleviate uh, all the damages that has, that has uh, been done uh, by the earthquake. It will take an, a huge uh, reconstruction operation, maybe something, again, that we have not seen before. Uh, and there we have agreed uh, with the presidency uh, of the Council of the European Union, Sweden, um, at the level of our president, President von der Leyen, and the Swedish Prime Minister, that Europe must immediately organize a donors conference uh, to gather global support for Turkey. And I was very glad uh, to hear already last week from, uh, from my very good friend, uh, Minister Chavo Shoglu, that uh, they, they share our idea that this is not only necessary, but this is also useful. And we have discussed now how best design it, how best uh, roll it out. And uh, with this conference, we want to mobilize the global community uh, to come around and pledge and provide its support. Uh, the UN family, the international financial organizations, some of the, the major civil society organizations, uh, and of course, uh, including a significant pledge also from us, the European Union, and also from our member states uh, grouped in the um, uh, Council of the European Union. We are, of course, uh, getting into uh, the picture and we, we, we start to get awareness of the immense uh, damage the earthquake has created. Today, we have heard some figures but these are only first rough estimates, so I don't want to share it with you. Um, but judging from that, we have a substantial, substantial uh, damage. And we stand ready to meet this challenge. And of course, we will not be able to cover all of it, but we want to cover a significant part of it. Therefore, the European Commission is uh, ready to do everything in its power uh, to help. And we are ready to participate in building new houses, new schools, uh, new hospitals, uh, new nurseries, uh, so that normal life can return to these regions uh, in Turkey. And this, uh, of course, will take time, and this will, of course, be costly. But what is key now is to move as fast as we can so that the work on the ground can start. We have met also uh, with my Swedish colleague, uh, Johan Forsell, uh, other ministers in the, in the cabinet, uh, finance minister and, and also uh, Minister Varank, um, to see what is the financial and, and, and economic damage. And from the first figures we see that uh, we need we need a global action uh, on this. So, all in all, what I can tell you today is that we will uh, do our utmost to be quick, to be flexible, to be relevant, and to be helpful on the ground as fast as we can. So, I'm very hopeful that this donors conference, which is due in hopefully in a matter of weeks rather than months, uh, will bring this uh, message also to the people of Turkey that the international community is standing by them and will continue to support them all the way. Thank you. Thank you very much, uh, Commissioner Waheli, dear friend Oliver. Uh, Minister Urshel, you have the floor now. Thank you, Minister, and thank you for your hospitality. Thank you uh, also, Commissioner. My main message today is a message of solidarity and of commitment to the people in Turkey affected by the devastating earthquakes. I am today representing all 27 EU membership um, 
countries, as Sweden is currently holding the EU presidency. And in all 27 EU countries, we have seen the, I think, horrendous uh, TV uh, footages of the destruction after the earthquakes. It's really very difficult, I believe, to really take into account. It's, it, it's very important to, um, to describe in words what we have seen. We have also followed the, the, the growing numbers of death tolls and casualties, and we have seen the images of destruction and of despair. There are, of course, no words of condolences from the outside world that will properly match this unimaginable catastrophe and its consequences for the Turkish people. But we can take action, and we will take action, and that is why we are here today. So together with uh, Commissioner Varheli, we have had a very constructive meeting with our Turkish hosts on how the European Union can support Turkey and the people of Syria after the devastating earthquakes. And for Sweden, as the current EU presidency, this is a top priority. Turkey is a very close neighbor and also a partner of the European Union. Many EU countries, as well as Sweden, have large number of people with Turkish citizenship or background, as they have a where they have a friend, a neighbor, or perhaps a colleague with Turkish background. There is a very strong support for Turkey among ordinary Swedes. Both citizens and non-state actors have donated tents, uh, money. Some have even traveled to the impact site to help on their own initiative. So the links between Sweden and Turkey are strong on a human level, but also economically and politically. And as the minister, not only for economic uh, cooperation, uh, I'm also the minister for foreign trade. I would like to take this opportunity to highlight the strong commitment that many Swedish companies have manifested in providing support to Turkey in the aftermath of the earthquakes. And in the time ahead, we look very much forward to strengthening our cooperation in areas such as trade and investments, where we see a great potential that we should explore. We see uh, many Swedish companies, many European country companies that have for many decades invested heavily in, in Turkey, and we know that there is a growing interest for that, especially now after the, after the earthquakes. Uh, and that is important, because we have a situation that we need to handle now, taking into consideration not only the short-term perspectives, but also the long-term uh, perspective and the long-term potential that we see here. And as the uh, minister pointed out earlier, not only building back what used to be, but also building something new and even better. And we believe that many Swedish and European companies can play a very crucial role here, at the same time providing jobs, economic growth, economic uh, development, etc. Today, uh, together with Commissioner Varheli, we have had very constructive meetings uh, with our Turkish host on how the European Union can support Turkey and the people of Syria after uh, these earthquakes. And the solidarity with all those affected by the earthquakes is broad, it is solid in the whole of the European Union. And this upcoming EU's donor conference on, um, in a couple of weeks' time will be one of many ways for the EU to manifest that support. I also want to highlight the fact that within days after the earthquake, the Swedish Prime Minister's office contacted the European Commission to propose this joint donors conference to mobilize international support. And the EU Commission immediately responded very positively, and we're looking very much forward to organize this conference jointly. The aim of this pledging conference is aside from collecting resources to gather the international community, including all EU member states, of course, but also other donors, United Nations, international financial institutions, as well as other organizations to collectively support a coordinated and very broad donors uh, response. Close coordination and of course a very close dialogue with Turkish authorities will be uh, crucial for organizing this conference. We are very grateful for the meetings we have had today with the Honorable Turkish Minister for Foreign Affairs. 
Minister of Finance and Minister for Industry and Technology. We are looking very much forward to a continued close dialogue with our Turkish counterparts and to make this a very successful donors conference. Thank you very much for your time. Thank you, Minister Forshell. Any question? Uh, thank you very much. Uh, my question is actually for uh, you, Commissioner Varley. Um, you actually mentioned, and we've seen the support from you towards Turkey uh, after math of the massive earthquakes that struck the country. Uh, do you think this solidarity uh, would have some positive effect on the relations between Turkey and EU, especially in the upcoming period? And also, will we see positive and expected steps in this regard, considering the IPA funds allocated to our country uh, and uh, Turkey investment uh, platform? Thank you. Well, uh, today we're here uh, to listen to the Turkish authorities and to see what needs to be done and where Europe can contribute. And of course, this is also a testament to have positive relations with Turkey. As I said at the beginning, Turkey is a friend, Turkey is an ally. And this is why we are here, this is why we are standing by the people of Turkey and Turkey as a country. And um, of course, as they say, there's always a silver lining. Uh, and if out of this, we will have an even reinforced uh, friendship and partnership with, uh, with Turkey, so much the better. Çevir imkanı var mı? İngilizce mi sorayım, Türkçe mi sorayım? Çevir imkanı var herhalde. Ee, sorum Sayın Forseli olacak. AB Komisyonu ve İsveç Dönem Başkanlığı'nın öngördüğü bu konferanstan zaten konuşmanızda bahsetmiştiniz efendim. Katılım nasıl olacak? Ee, süreç nasıl işleyecek? Paydaşlar kimler olacak? Ve Avrupa Birliği bütçesinden de bir katkı sağlanacak mı? Ayrıca toplanan yardımın e, kullanımı için nasıl bir yol haritası öngörülüyor? Thank you. This was the first uh, meeting uh, in the um, in council preparations for the donors conference. We don't have all the details yet. Uh, what I can tell you is that we are looking at having a very high level, um, very high level representation at the donors conference. And uh, as the uh, president of the European Union, we have also reached out to other member states. We we know that there is a strong, not only interest, but also very strong support for Turkey and to help. So we are looking forward to having a strong commitment and also strong um, uh, high-level delegations at this donor conference, but we will look into the details um, uh, in the time ahead. Um, I also want to underline that uh, European Commission has uh, has made it clear that it's, it's uh, aiming for um, providing uh, substantial amounts of, of uh, funding, uh, which is necessary. But there is, and we of course very much welcome that. There is also another side of that coin, and that is that we also see a strong interest among many member states themselves on the bilateral level, also to provide funding. Uh, we have said from from the Swedish perspective, of course, that we are that we will uh, continue. Uh, we have so far. Uh, uh, help Turkey with uh, all, everything from tents, but also financial support. And we're also looking at, uh, at this donors conference from our perspective to uh, provide uh, Turkey with a substantial amount of, of uh, resources. And uh, we are, uh, all the details have not been finalized yet, but we see that there is a great potential. And that is for obvious reason. We have never seen anything like this before. And we know that there are enormous needs, both uh, on the short-term perspective but also on the long-term perspective. So we will continue the dialogue um, with our Turkish friends, and we're hoping for a positive result. 
Şaduman Türkay, Demirören Haber Ajansı. Benim sorum Sayın Mevlü Çavuşoğlu'na. E, efendim depremler sonrasında çok sayıda ülkeden Türkiye'ye çeşitli yardımlar e, gönderildi. Gelen yardımlarda son durum nedir? E, ayrıca Birleşmiş Milletler acil çağrı yaptı. Avrupa Birliği'nde bazı planlanan çalışmalar var. Siz de konuşmanızda bunlardan bahsettiniz. Güncel son durum hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Biraz önce konuşmamda çok sayıda ülkeden yardım teklifi aldığımızı ya da yardım ettiğini söylemiştik. AB üyesi ülkeler dahil. Ee, arama kurtarma konusunda yardım teklifinde bulunan ülke sayısını daha önce paylaşmıştık. 102 ülke e, teklifte bulundu. 90 ülkeden ekipler geldi. E, şu anda sahada 13 ülkeden ekipler var. 77 ülke görev işlerini arama kurtarma faaliyetlerini tamamlayarak ülkelerine döndüler. Döndükleri e, ülkelerine dönünce orada yaşayan e, vatandaşlarımızın ve büyükelçilerimizin, e, arkadaşlarımızın onları sevgiyle karşılamasından da ayrıca e, memnuniyet duydum. E, duygusal anlarda e, gördük. Yani sonuçta 11 binden fazla e, arama kurtarma personeli ülkemize gelmişti. Arama kurtarma yine ara, e, köpekleri de uzman köpekler de ülkemize gelmişti. E, tabii bunun yanında çok sayıda e, ülkeden aynı yardım da geliyor. E, dünyanın her yerinden geliyor. Biz de yurt dışındaki misyonlarımızla beraber bunların Türkiye'ye getirilmesi konusunda çalışıyoruz. AFAD koordinasyon merkezinde arkadaşlarımız var. Sabah ziyaret ettim. Burada bakanlığımızda koordinasyon destek birimiz var. Sahada büyükelçilerimiz var. Bu vesileyle maalesef e, Hatay'da bu Rönesans apartmanı binasında e, yaşayıp kalan e, ve henüz daha e, ulaşamadığımız e, arkadaşımız Hatay temsilcimiz e, Devrim Öztürk'ten de bahsetmek istiyorum. Severek gitmişti. E, severek işini yapıyordu. Ama henüz kendisine maalesef ulaşamadık. E, henüz e, enkazda da ciddi arama kurtarma çalışmaları yapıldı. O binada henüz ulaşılamayan e, çok sayıda kişi maalesef var. Ama tüm arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar. Çadır konusu tabii öncelikliydi. E, 114 binden fazla çadır taahhüdü aldık. Ee, aynı şekilde yurt dışından kendimizin satın aldığı çadır sayısı e, 58 bin civarında. Birçok firmalarla görüşüyoruz, kapasitelerini arttırmak için çalışıyoruz. 90 binden fazla çadır yurt dışından ülkemize geldi. Bunun bazılarını ülkeler gönderdi, bazılarını satın aldık. Şu anda sevkiyatı e, planlanan çadır sayısı e, 44 bine geldi. Tabi çadır ilk etapta önemli, şu anda da önemli ama e, bir yıl boyunca e, yani yeni konutları yapıncaya kadar vatandaşlarımızı çadırlarda barındırmak istemiyoruz. Daha iyi imkanlar sunmak istiyoruz. Dolayısıyla çadır kent, e, çadır kentlere ilaveten e, konteyner kentleri kurmak istiyoruz. Ve şu ana kadar e, yurt dışından gelen maalesef sayı e, 495. Yani yolda özellikle gemilerle çıkan sayılar var. Çünkü konteynerları getirmek o kadar kolay değil. Bu kaplanabilir konteynerlar. Ya da e, burada geldiği zaman Türkiye'de e, bunun konteyner haline getirecek şekilde parçalarını getirmek için e, çalışıyoruz. Şu anda e, bin civarında konteyner yolda. Özellikle Katar'dan çıkanlar yolda. On bin civarında konteyner yurt dışında bulduğumuz konteynerin de Türkiye'ye gelmesi için planlamaları e, yapmış e, durumdayız. Yani sonuç itibariyle diğer e, tek tek e, her gelen yardımı burada e, saymaya gerek yok. Battaniye, uyku tulumları, aynı şekilde e, ısıtıcılar e, ve e, birçok e, yine e, giyecek vesaire. E, her ülkeden kampanyalar başlatıldı. İnsanlar başlatıldı. Bunları büyük elçiliklerimize getiriyorlar. Biz de Türkiye'ye taşıyoruz. Çok çeşitli ürünler var. Ee, bir kere de uluslararası topluma verdikleri destek için e, teşekkür ediyoruz. Türkiye'de de her yerde konteyner üretimi konusunda devletimizin ilgili e, birimleri teşvikler de veriyor. Alanlar da tahsis ediliyor ki e, taşıması zor olduğu için, zaman aldığı için yerinde üretime de 
ağırlık e, veriyor. Sorunuzu cevaplayabildim değil mi? Sorunuzu. Evet, çok teşekkürler. Want to have a photo? Yes, of course. Go on.